வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் ஒரு புது சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் லிக்யூடேஷன் ஆஃப் கம்பெனிஸ் சாப்டர் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் ஹோல்டிங் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்காக அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் லிக்யூடேஷன் ஆஃப் கம்பெனிஸ் சாப்டரை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முந்தி இந்த சாப்டரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த தியரட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் போடுறது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அதே போல் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னாலும் ரொம்பவே முக்கியமான சாப்டர் நம்மளோட லிக்யூடேஷன் ஆஃப் கம்பெனிஸ் சாப்டர் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம தியரட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் லிக்யூடேஷன் ஆஃப் கம்பெனிஸில் லிக்யூடேஷனோட மீனிங் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் லிக்யூடேஷன் அப்படின்றத வைண்டிங் அப் அப்படின்னு சொல்லலாம் வைண்டிங் அப் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு பிஸ்னஸை க்ளோஸ் பண்ணுறது அதாவது முடிவுக்கு கொண்டு வர்றது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்பரேட் லைஃப் அதாவது ஒரு கம்பெனி ஃபார்ம் ஆஃப் பிஸ்னஸை வந்து முடிவுக்கு கொண்டு வர்றாங்க எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை த்ரூ த ப்ராசஸ் ஆஃப் லா சட்டப்படி என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிஸ்னஸை க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க கம்பெனி ஃபார்ம் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அதை வந்து இங்கே லிக்யூடேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஒரு கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி நம்ம சட்டப்படி ஆரம்பிக்கிறோமோ அதாவது சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் வாங்குவோம் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வாங்குவோம் அதே போல் கம்பெனியை நடத்துகிறதும் கழு கூட ஒவ்வொன்றுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சட்டப்படி நம்ம ப்ரொசீஜராக பண்ணுவோம் இல்லையா அதே போல் ஒரு கம்பெனியை முடிவுக்கு கொண்டு வர்றது அப்படின்ற விஷயத்தையும் நம்ம சட்டப்படி செய்கிறோம் எந்தெந்த காரணங்களுக்காக இந்த லிக்யூடேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில நேரங்களில் ஒரு கம்பெனி தொடர்ந்து லாஸில் போகலாம் இல்லையா அந்த கம்பெனியை வந்து தொடர்ந்து நடத்துறது நல்லது இல்லை அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா கம்பெனியை என்ன பண்ணுவாங்க க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி இன்சால்வெண்ட் ஆகிட்டாங்க அதாவது அவங்களோட லயாபிலிட்டிஸை அவங்களால பே பண்ண முடியல அப்படின்ற சுச்சுவேஷனில் அவங்க என்ன பண்ணலாம் கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணலாம் அதே போல் ஒரு கம்பெனியை எதுக்காக ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு காரணம் முடிவுக்கு வரும்போது அவங்களோட கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு கம்பெனியை ஆரம்பித்ததுக்கு காரணம் இருக்கும் இல்லையா பிஸ்னஸ் அப்ஜெக்டிவ் அதை வந்து அவங்க அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க அதனாலேயும் அவங்க என்ன பண்ணலாம் கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணலாம் ஓகே இதெல்லாம் ரீசன்ஸாக இருக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஒரு லாஸான கம்பெனி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருமே வந்து இம்மீடியட்டாக கம்பெனியை முடிவு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாங்க அதுக்கு வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸ்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அமால்கமேஷன் இது மாதிரி ஒரு கம்பெனி ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷனுக்கு அவங்களுக்கு நிறைய சாய்ஸஸ் இருக்குது ஒரு லாஸான கம்பெனியை மறுபடி வந்து நல்லபடியாக நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு அந்த மாதிரி மெத்தட்ஸை தான் யோசிப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக பாசிபிள் இல்லை அப்படின்ற ஒரு நிலமை வரும்போது தான் கம்பெனியை வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினப்பாங்க ஏன்னா ஒரு கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணினா நிறைய பேர் ப பாதிக்கப்படுவாங்க அதாவது எம்ப்ளாயீஸ் அவங்கெல்லாம் பாதிக்கப்படுவாங்க அதே போல் பிஸ்னஸ் எல்லாம் ரன் பண்ணுறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரியோட எக் பொருளாதாரத்துக்கும் ரொம்ப நல்ல விஷயம் இல்லையா பொதுவாக வந்து லிக்யூடேஷன் அப்படின்ற ப்ராசஸ்ஸை வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க சம்டைம்ஸ் அந்த லிக்யூடேஷனை ப்ரிஃபர் பண்ணினாங்க அப்படின்னா அது என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்றத தான் நம்ம இந்த சாப்டரில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகே அப்போது ஒரு பிஸ்னஸை க்ளோஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது என்ன ஜஸ்ட் அவங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போகிறதா கிடையாது ஒரு பிஸ்னஸை நான் முடிவுக்கு கொண்டு வர்றேன் அப்படின்னா நான் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கம்பெனியில் அதாவது பிஸ்னஸில் இருக்கக்கூடிய அசட்ஸ் எல்லாம் நம்ம சேல் பண்ணிவிட்டு கம்பெனிக்கு யாரெல்லாம் வந்து லயாபிலிட்டிஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம பே பண்ணிடணும் அதுதான் வந்து ப்ராப்பராக என்ன பண்ணுறது ஒரு கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணுறது அதாவது முடிவுக்கு கொண்டு வர்றது ஓகே அப்போ ஒரு கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணும்போது அவங்களோட அசட்ஸ் எல்லாம் ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னா அசட்ஸை விற்று அவங்க அதுக்குரிய அமௌண்ட்டை ரியலைஸ் பண்ணிப்பாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட ஏதாவது கால்டு அப் கேபிட்டல் அன்கால்டு கேபிட்டல் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து என்ன பண்ணுவ
லயாபிலிட்டிஸ் எல்லாம் பே பண்ணுவாங்க இதுதான் லிக்யூடேஷன் ப்ராசஸ் பொதுவாக இந்த லிக்யூடேஷன் ப்ராசஸ்ஸை கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்சனை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அவர் ஒரு ஸ்தராக இருக்கலாம் ரெண்டு பேராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு என்டிட்டியாகவும் இருக்கலாம் அந்த லிக்யூடேட்டார் அப்படின்ற பர்சன் ஓகேவா ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கம்பெனியோட அசட்ஸ் எல்லாம் விற்று அவங்களோட லயாபிலிட்டிஸ் எல்லாம் செட்டில் பண்ணுவார் இதுக்காக அவருக்கு ஒரு ரெம்யூனரேஷன் பே பண்ணிடுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த லிக்யூடேட்டார் அப்படின்றவரை வந்து ஒரு கோர்ட்டில் இருந்தும் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா வந்து கம்பெனி வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிரெடிட்டர்ஸ் அவங்களும் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க இது வந்து டிபெண்ட் அப்பான் த சுச்சுவேஷன் சில நேரங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அசட்ஸை விற்று லயாபிலிட்டிஸை பே பண்ணதுக்கப்புறம் சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட் இருக்கும் அந்த சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட்டை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு அவங்களோட ரைட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க பிரித்து கொடுத்துருவாங்க ஓகே இதுதான் லிக்யூடேஷனோட ப்ராசஸ் அடுத்து நம்ம மோட்ஸ் ஆர் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் வைண்டிங் அப் ஆர் லிக்யூடேஷன் ஆஃப் கம்பெனிஸ் என்னென்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது ஒரு கம்பெனியை வந்து முடிவுக்கு கொண்டு வர்றாங்க இல்லையா என்னென்ன மெத்தட்ஸில் என்னென்ன மோட்ஸில் முடிவுக்கு கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் லிக்யூடேஷன் அப்படின்றத நம்ம வைண்டிங் அப் அப்படின்னும் சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ இந்த வைண்டிங் அப் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணுற பிகினிங் ஸ்டேஜ் அதை தான் வந்து வைண்டிங் அப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதோடய என்டிங் ஸ்டேஜை நம்ம டிசொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே என்னென்ன மெத்தட்ஸ் ஆஃப் வைண்டிங் அப் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு மெத்தட்ஸ் இருக்குது வாலண்டரி வைண்டிங் அப் கம்பல்சரி வைண்டிங் அப் வைண்டிங் அப் அண்டர் த சூப்பர் விஷன் ஆஃப் த கோர்ட் அப்படின்னு மூணு மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஓகே இந்த வாலண்டரி வைண்டிங் அப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அகைன் வந்து இந்த வாலண்டரி வைண்டிங் அப் பை இட்ஸ் மெம்பர்ஸாக இருக்கலாம் பை த கிரெடிட்டர்ஸாக இருக்கலாம் ஓகேவா வாலண்டரி வைண்டிங் அப் எந்த சுச்சுவேஷனில் வாலண்டரி வைண்டிங் அப் அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சுச்சுவேஷனில் கோர்ட்டோட தலையீடு இருக்காது ஓகே ஸோ அதை தான் நம்ம வாலண்டரி வைண்டிங் அப் ஆஃப் ஏ கம்பெனி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏற்கனவே நம்ம ஒரு சில சுச்சுவேஷன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு கம்பெனியை எதுக்கெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு இதில் எந்த சுச்சுவேஷனுக்காக க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனியை ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வரைக்கும் கம்பெனியை நடத்தலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து முடிஞ்சு போச்சு இல்லை அந்த ஒரு கம்பெனியை என்ன பர்பஸ்க்காக ஆரம்பித்தாங்களோ என்ன அப்ஜெக்டிவ்காக ஆரம்பித்தாங்களோ அந்த அப்ஜெக்டிவ் வந்து முடிவுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாலண்டரி கம்பெனியை வைண்டிங் அப் பண்ணலாம் அப்படின்ற முடிவுக்கு வருவாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி வைண்டிங் அப் பண்ணுறதுல பை இட்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஸோ பை இட்ஸ் மெம்பர்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா கம்பெனி இங்கே வந்து சால்வெண்ட் கம்பெனி தான் சால்வெண்ட் கம்பெனி மீன்ஸ் கம்பெனியால் அவங்களோட லயாபிலிட்டிஸை பே பண்ண முடியும் பே பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன் தான் இன்சால்வெண்ட் அப்படின்றது ஓகேவா ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா சால்வெண்ட் கம்பெனி தான் பட் ஆனால் வந்து அவங்களோட மெம்பர்ஸே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க வைண்டிங் ப அப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணுவாங்க அப்படி முடிவு பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே அதுக்காக ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ப டேட் ஆஃப் ரெசல்யூஷன் பண்ணதுலேருந்து வித்தின் ஃபைவ் வீக்ஸ் என்ன பண்ணிடணும் அவங்க சால்வெண்ட் கம்பெனி அப்படின்றத வந்து அவங்க டிக்ளேர் பண்ணிடணும் ஓகே இது மெம்பர்ஸ் வைண்டிங் அப் அப்படின்றது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட்டார்ஸ் வைண்டிங் அப் கம்பெனியில் கிரெடிட்டார்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களும் கம்பெனி சம்மந்தப்பட்ட நபர்கள் தான் இந்த சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட்டார்ஸ் எப்போ வைண்டிங் அப்க்கு அப்ளை பண்ணுவாங்கன்னா இன்சால்வெண்ட் கம்பெனிஸ் ஸோ மெம்பர்ஸ் பண்ணும்போது கம்பெனி சால்வெண்ட்டாக இருக்கலாம் பட் மோஸ்ட்லி இன்சால்வெண்ட் கம்பெனிஸ்க்கு கிரெடிட்டார்ஸ் தான் என்ன பண்ணுவாங்க வைண்ட் அப்புக்கு அப்ளை பண்ணுவாங்க அடுத்த சுச்சுவேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனி சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் வாங்கிட்டு வித்தின் ஒன் இயர் அவங்களோட பிஸ்னஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலை அப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷனில் கம்பெனியை வைண்ட் அப் பண்ண சொல்லுவாங்க ஓகே அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பப்ளிக் கம்பெனி ப்ரைவேட் கம்பெனிக்கு வந்து மினிமம் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா நம்ம அதை படிச்சுருக்கோம் ஒரு பப்ளிக் கம்பெனி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் செவன் மெம்பர்ஸ் இருக்கணும் எப்போ அந்த செவன் மெம்பர்ஸ் அப்படின்றது நம்பர் கம்மியாகுதோ அப்போ வந்து கம்பல்சரி ஒரு கம்பெனி வந்து வைண்ட்
இன்சால்வெண்ட் ஆகிட்டாங்க கம்பெனி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கம்பல்சரி வைண்டிங் அப் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட்டுக்கே வந்து ஒரு கம்பெனியை நடத்துறது வந்து அது ஜஸ்டிஸ் கிடையாது ஈக்குவேட்டபிள் கிடையாது நியாயமான விஷயம் கிடையாது அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னா அந்த டைமில் கம்பல்சரி வைண்டிங் அப்க்கு கோர்ட்டு ஆர்டர் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு கம்பெனி வந்து லீகலாக செயல்படலை இல்லீகல் பர்பஸ்க்காக செயல்படுறாங்க இல்லை வேறு ஏதாவது நடக்குது அப்படின்றது நியாயமான விஷயம் கிடையாது இல்லையா அப்போ கம்பல்சரி ஒரு கம்பெனி வைண்ட் அப் பண்ணணும் அடுத்து தேர்ட் சுச்சுவேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வைண்டிங் அப் அண்டர் த சூப்பர் விஷன் ஆஃப் த கோர்ட் இந்த சுச்சுவேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி வாலண்டரி வைண்டிங் அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிவிடுவாங்க டிக்ளேர் பண்ணிவிடுவாங்க இல்லையா அந்த சமயத்தில் கோர்ட் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட சூப்பர் விஷனில் தான் அந்த வைண்டிங் அப் நடக்கணும் அப்படின்னு ஆர்டர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதுதான் வைண்டிங் அப் அண்டர் த சூப்பர் விஷன் ஆஃப் கோர்ட் ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மீனிங் முக்கியமான மீனிங் இந்த சாப்டரில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூடேட்டார் ஸோ ஏற்கனவே நான் சொன்ன இல்லையா இந்த லிக்யூடேஷன் அப்படின்ற ப்ராசஸ்ஸை கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பர்சனை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ அவரை தான் நம்ம லிக்யூடேட்டார் அப்படின்னு சொல்வோம் இந்த லிக்யூடேட்டார் வந்து சிங்கிள் பர்சனாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு என்டிட்டியாகவும் இருக்கலாம் இவரை வந்து கோர்ட் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணலாம் இல்லை கம்பெனியோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அது டிபெண்டிங் அப்பான் த சுச்சுவேஷன் இந்த லிக்யூடேட்டாரோட அப்பாயின்மெண்ட் நடக்கும் ஓகே அடுத்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு தியரட்டிக்கல் டேர்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூடேட்டார் ரெம்யூனரேஷன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லிக்யூடேஷன் அப்படின்ற ப்ராசஸ்ஸை கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்காக லிக்யூடேட்டாருக்கு ஒரு ஃபிக்ஸட் அமௌண்ட் பே பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் அந்த அசட்ஸ் ரியலைஸ் பண்ணுற அமௌண்ட்டில் ஒரு பர்சன்டேஜ் பே பண்ணலாம் அதுவும் இல்லை அப்படின்னா அமௌண்ட் பெய்டு டு த அன்செக்யூர்ட் க்ரெடிட்டாஸ் அன்செக்யூர்ட் க்ரெடிட்டாஸ்க்கு பே பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட்டில் இருந்து ஒரு அமௌண்ட்டோ இல்லை பர்சன்டேஜோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் லிக்யூடேட்டாருக்கு ரெம்யூனரேஷனாக கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த ப்ராசஸ்ஸை அவர் கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கு அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய சேலரி அதை தான் நம்ம லிக்யூடேட்டார் ரெம்யூனரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த லிக்யூடேட்டாருக்கு அந்த ப்ராசஸ்ஸை கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ரைட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அப்போ தான் அவர் என்ன பண்ண முடியும் அந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து ப்ராப்பராக கேரி அவுட் பண்ண முடியும் ஓகே லிக்யூடேஷன் சாப்டரில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அடுத்து முக்கியமான டேர்ம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்யூர்டு க்ரெடிட்டாஸ் ப்ரிஃபரன்ஷியல் க்ரெடிட்டாஸ் இந்த செக்யூர்டு க்ரெடிட்டாஸ் அந்த வேர்ட்லேயே உங்களுக்கு மீனிங் என்ன இருக்குது செக்யூர்டு ஓகே அதாவது அவங்க கொடுத்த கடனுக்கு அந்த க்ரெடிட்டாஸ் கொடுத்த கடனுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி இருக்குது அதாவது கம்பெனி கடன் வாங்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கம்பெனி கிட்டே இருந்து ஏதாவது ஒரு அசட்டை செக்யூரிட்டியாக எடுத்துப்பாங்க ஓகே அதை வந்து நம்ம பிளட்ஜ் மார்க்கேஜ் அதாவது அடமானம்னு சொல்லுவோம் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்னா பிளட்ஜ் மார்க்கேஜ் சார்ஜ் ஆர் லீன் ஓகே அப்போ அவங்க கொடுத்த கடனுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி இருக்குது அந்த டைப் ஆஃப் க்ரெடிட்டாஸை தான் நம்ம செக்யூர்டு க்ரெடிட்டாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ப்ரிஃபரன்ஷியல் க்ரெடிட்டாஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்றதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னுரிமை கொடுக்கறது அப்போ இந்த க்ரெடிட் ஆர்ஸுக்கு வந்து பேமெண்ட் கொடுக்கறதுல முன்னுரிமை இருக்குது பேமெண்ட் ஆனால் எப்போ கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் லிக்யூடேஷன் பே பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதே மாதிரி லிக்யூடேட்டாரோட ரெம்யூனரேஷன் பே பண்ணதுக்கு அப்புறமா செக்யூர்ட் க்ரெடிட் ஆர்ஸோட பேமெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா மீதி இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் இந்த ப்ரிஃபரன்ஷியல் க்ரெடிட் ஆர்ஸுக்கு தான் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கம்பெனியில் அசட்ஸை விற்றுட்டு லயாபிலிட்டிஸ் பேமெண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்டரில் இந்த லிக்யூடேஷன் காஸ்ட்டு லிக்யூடேட்டார் ரெம்யூனரேஷன் முடிஞ்ச உடனே முன்னுரிமை இந்த ப்ரிஃபரன்ஷியல் க்ரெடிட் ஆர்ஸுக்கு தான் இருக்குது எதையெல்லாம் பொதுவாக நம்ம ப்ரிஃபரன்ஷியல் க்ரெடிட் ஆர்ஸ்னு சொல்வோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயீஸ்க்கு கொடுக்க வேண்டிய சேலரிஸ் வேஜஸ் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் கிராஜுவேட்டி ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து இந்த ப்ரிஃபரன்ஷியல் க்ரெடிட் ஆர்ஸில் வரும் பட் இதுக்காக சர்டைன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும் எவ்வளோ மந்த்துக்கு உரியதை நம்ம பே பண்ணணும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அதெல்லாம் நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்போது டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அதே போல் நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ண வேண்டிய டேக்ஸஸ் சார்ஜஸ் ராயல்டிஸ் லோக்கல்
லிக்யூடேஷனுக்கு என்ன மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட் லிக்யூடேட் ஆஸ் ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் மெத்தட் இந்த ரெண்டு மெத்தடில் அக்கௌண்டிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அசட்ஸை வித்துட்டு பேமெண்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அந்த அசட்ஸ் வந்து எவ்வளோ ரியலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்ற எஸ்டிமேஷன் நம்ம எவ்வளோ பே பண்ண முடியும் லயாபிலிட்டிஸ் அப்படின்ற எஸ்டிமேஷன் தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் அப்படின்றது ஓகேவா அடுத்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூடேட்டாஸ் ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிக்யூடேட்டார் ஒரிஜினலாக அசட்ஸை விற்று என்ன அமௌண்ட் அவர் கையில் வந்தது எவ்வளோ அமௌண்ட் லயாபிலிட்டிஸ்க்காக பே பண்ணார் ஸோ இது வந்து எஸ்டிமேஷன் கிடையாது எஸ்டிமேஷன் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட் ஓகே இது வந்து கரெக்டாகவே அசட்ஸை விற்று கையில் கிடச்ச அமௌண்ட் என்ன லயாபிலிட்டிஸ் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது தான் நம்ம இனிமேல் வரப்போகிற கிளாஸஸில் இந்த லிக்யூடேட்டாஸ் ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எப்படி அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அடுத்து நீங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நம்மளோட லிக்யூடேட் ஆர் ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ரிசிப்ட் சைடு அண்ட் பேமெண்ட் சைடு இருக்க போகுது இந்த ரிசிப்ட் சைடை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அசட்ஸை விற்று கையில் கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டு ரிசிப்ட் சைடு வரும் அதே போல் ஏதாவது அன்கால்டு ஷேர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்டே அந்த கேபிட்டலை கேட்டு வாங்குவாங்க இது மட்டும்தான் உங்களோட ரிசிப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடியது அடுத்து லயாபிலிட்டிஸ் பே பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த லிக்யூடேட்டார் லயாபிலிட்டிஸ் பே பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ஆர்டர் இருக்குது இந்த ஆர்டர் ஆஃப் பேமெண்ட்டை கண்டிப்பாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த ஆர்டரில் தான் வந்து அக்கௌண்ட்ஸும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க செட்டில்மெண்ட்டும் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டரில் ஃபஸ்ட்டு செக்யூர்டு க்ரெடிட்டாஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி செக்யூர்டு க்ரெடிட்டாஸுக்கு அவங்க கொடுத்த கடனுக்கு செக்யூரிட்டி இருக்குது இல்லையா ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பேமெண்ட் ஆர்டரில் வருது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் லிக்யூடேஷன் அதாவது இந்த லிக்யூடேஷன் ப்ராசஸ்ஸை கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகுது செலவாகுது அப்படின்றது தான் காஸ்ட் ஆஃப் லிக்யூடேஷன் இது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா லீகல் சார்ஜஸ் ஓகே சட்டப்படி தான் இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது ஸோ அதுக்காக ஆகக்கூடிய லீகல் சார்ஜஸ் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பே பண்ணிடணும் அதே போல் லிக்யூடேஷனுக்காக நம்ம அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த லிக்யூடேட்டாருக்கு நம்ம ரெம்யூனரேஷன் பே பண்ணிடணும் காஸ்ட் ஆஃப் வைண்டிங் அப் வைண்டிங் அப் அப்படின்றது க்ளோஸ் பண்ணுறது அதுக்காக கூடிய செலவுகள் அடுத்த ஆர்டரில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரிஃபரன்ஷியல் க்ரெடிட்டாஸ் இது நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணும்போதே சொல்லிட்டேன் ஸோ இதெல்லாம் பே பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரிஃபரன்ஷியல் க்ரெடிட்டாஸ் ஆர்டர் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் இவங்க வந்துடுறாங்க ஓகே அடுத்து டிபென்ச்சர் ஹோல்டாஸ் அன்செக்யூர்டு க்ரெடிட்டாஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டாஸ் கடைசியாக என்ன பண்ணுவாங்க ஈக்வெட்டி ஷேர் ஹோல்டாஸுக்கு பே பண்ணுவாங்க ஸோ எனி சர்ப்ளஸ் இதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறமும் எனி சர்ப்ளஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஷேர் ஹோல்டாஸுக்கு அவங்களுக்குன்னு ஒரு ரைட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த ரைட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட்டை பிரித்து கொடுப்பாங்க இன்றைக்கி நம்ம லிக்யூடேஷன் ஆஃப் கம்பெனிஸ்னால் என்ன மீனிங் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தியரட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய அக்கௌண்ட்ஸ் அதாவது லிக்யூடேட்டார் ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அந்த வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் நன்றி